എനിക്ക് സംഭവിച്ചൊക്കെ മറക്കാൻ സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ പക്ഷേ അവന്തികയുടെ ഭാവി അതിലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിലും കൂടി തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഞാൻ തേടി വരും അത് മകനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള വെറും കാഴ്ചയായിരിക്കില്ല അമ്മച്ചിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് അവസാനം ഗതിയില്ലാതെ ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തും അമ്മേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാനിത് വെറും വാക്കല്ല പറയുന്നത് അവന്തിക നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്റെ കൂടെ നിർത്താം എന്നാലും അവളെ ചതിക്കരുതെന്നൊന്ന് പറ അവളെ നിർബന്ധിച്ചാല് അവള് ചിലപ്പോ ചത്ത് കളയുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് എന്തോ വർമ്മ സാറേ ഇത് എന്തോ ദൈവ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ദേവ പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ താനും എന്നെ സംശയിക്കുകയാണോ അല്ല നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ കൂടി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുരുക്കില് ഇല്ലടോ എന്റെ കാശ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആനന്ദവർമ്മ സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവിതം മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കില്ല ഗൗതമന്റെ പുതിയ കുരുക്ക് അല്ലേ അതെ ആനന്ദവർമ്മ ഇപ്പോ ഗതിയില്ലാത്തവനല്ലേ അഭയാർത്ഥിയല്ലേ ചിലപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ടാവും മക്കൾക്ക് വില പറയാൻ കൂട്ടിന് ആളുകളും കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നാൽ താൻ പേടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയുധം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ബലം ആനന്ദവർമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒന്ന് കളയണോടു അതൊക്കെ ഞാൻ നേരിടാം പക്ഷേ അവന്റെ മുന്നില് ഞാൻ നിന്നത് വലിയൊരു കുറ്റവാളിയായിട്ടല്ലേ എന്റെ മോന് ദേഷ്യമല്ലേ എന്നോട് വെറുപ്പല്ലേ അറപ്പല്ലേ സത്യം തിരിച്ചറിയാത്തവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല ഇല്ല അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം ബഹളം ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ആനന്ദവർമ്മ ആരുടെ അടിമയൊന്നുമല്ല അടങ്ങിക്കിടന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ അവർക്ക് വില പറഞ്ഞാ പിന്നെ അടക്കം പിന്നെ വേണ്ട എങ്ങനെയാണോ ഞാനോ താനോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന എന്തെങ്കിലും ആണോ ഏപ്പാറ ഗൗതമന്റെ മകന്റെ പേര് കൂട്ടി അവളുടെ പേര് ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്ത് ക്രൂരതയാ ദേവേട്ടൻ അത് അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം താൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട അച്ഛന്റെ ഭാവവും ഭാവവുമാറ്റവും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അച്ഛന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ അറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട മോനെ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലേ എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറയാമച്ചി എനിക്കറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയോ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് പിള്ളേര് കാരണവന്മാരെ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതേ കേട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഞാനും ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളാണല്ലോ ആ പ്രായം കൂടിയ പോരാ അതിനനുസരിച്ച് പക്വത കാണിക്കണം നന്മ വേണം മനസ്സില് അല്ലെങ്കിൽ അതെ അമ്മച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയൊരു ചർച്ച വേണ്ട ദേവ 
നീ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്ക് എന്ത് സഹായം വേണേലും നീ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വിചാരിക്കണ്ട ഇനി അഥവാ ബലമായിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനെങ്ങാനും ഒരു ശ്രമം നടന്നാ നീ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോണം അവളെ വിളിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയാ മതി പിന്നെ പേപ്പാറ ഗൗതമനല്ല വേറെ ഏതൊരുത്ത വിചാരിച്ചാലും എന്റെ മുന്നിൽ നവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി പിന്നെ എന്തോ നടാ വേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം വേറെ എവിടെ കിട്ടാനാ ദേവേട്ടോ അവന്തിക ഒരു നല്ല കുട്ടിയാ അവൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവൾക്കൊരു ദോഷം വരില്ല അവളെ ദൈവം കാത്തോളൂ എന്നതിന്റെ തെളിവാ മാഡം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഡാ നീ സമാധാനം എഴുന്നിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ കൺമണി നീ അവനെ വിളിച്ചകത്തേക്ക് കൊണ്ടോ വാ ദേവേട്ട കഷ്ടമുണ്ടാ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മക്കളും വെറുത്താലും ഇവനൊരുത്തൻ സ്നേഹിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ പരാതി അതോടെ തീരും അവർക്കിടെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ഓ വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണവും ഓ എന്റെ കർത്താവേ രവി ഇത് സത്യമാണോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അറിഞ്ഞപ്പോ താൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ദേവെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറയുന്നതല്ലേ മര്യാദ അച്ഛൻ അത് കേട്ട ഷോക്കാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പേപ്പാറ ഗൗതമിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം മറ്റാരെയും കണ്ടില്ലേ എന്റെ മോൾക്ക് വരനായിട്ട് അതെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താ എന്റെ മോളുടെ പേര് ആ വൃത്തികെട്ടവന്റെ മോന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെനിക്കും താങ്ങാവുന്ന കാര്യമല്ല താൻ പേടിക്കേണ്ടുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവന്തിക നമ്മുടെ മോളാ അത് ഭൂമിയോ വീടോ സമ്പത്തോ പോലെയല്ല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞാൻ അച്ഛാ അവരെന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പറയും ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവന്തികയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം നടത്താൻ തയ്യാറില്ലെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കും ചെയ്യട്ടടോ മോളുടെ കൈയും പിടിച്ച് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ മോൻ കിടക്കുന്നു പിന്നെന്താ അതെ എന്നാലും രണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ടായിട്ട് എടോ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാ വാഴ്വസ്തുക്കളെ പ്രസവിക്കേണ്ടിയും പാലൂട്ടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് അത് ചിലപ്പോ ബാക്കി കിടക്കുന്ന എന്തോ മുൻജന്മ ദോഷങ്ങളായിരിക്കും എന്തായാലും താൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അവന്തിക മോളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നടക്കൂ അല്ല ദേവേനി എന്തെങ്കിലും അവൻ എന്തിനെങ്കിലും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യം നമുക്ക് പരിഹരിക്കണം എന്നേക്കുമായിട്ട് കൺമണി കൺമണി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ഇനി എന്നാ മാഡം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അറിയില്ല ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാനോ എന്നാ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഒരിടത്ത് നിന്നതിന്റെ അത്ഭുതം എനിക്കിതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടാ സ്ഥിരമായിട്ട് മാഡം എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ലേ അതാ പറഞ്ഞ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ മാഡം ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചും മാഡം തല്ലുകൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചും പകയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതിന്റെയൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാന്നേ ഞാൻ വരാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് തങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരിടത്ത് നിന്നും കെട്ടിപ്പൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ അത് തോന്നുന്നുണ്ട് നീ വന്നടി പെണ്ണെ എടാ കൊച്ചനെ ആ എന്താ ഡീസൽ അടിച്ചു 
കണക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അതെ അമ്മച്ചി ഇനി എന്നാ വരുവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു മാഡം എന്നോട് പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞു അതെ പോയാലും എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിക്കണം നീ എന്ത് ചെയ്യാ എവിടാന്നൊക്കെ അറിയാനാ ഓ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നാ കുഴപ്പത്തിലാ ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ലൈവായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലോ ആ എന്നാ അങ്ങനെങ്കി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നോണ്ട് മോശമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കാവേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് വരാൻ നീ എന്തെങ്കിലും കണ്ണന്തിരിവ് കാണിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇവരെയും കൂട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് വരും ഇവരൊരു അമ്മച്ചിര ഗുണ്ടാണോ അതെ എന്താണ് നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലേ ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ രണ്ടു പിള്ളേരും അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി ചാവാൻ പറഞ്ഞാ ചാവും കർത്താവ് മനസ്സറിഞ്ഞ പിള്ളേരാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി മോളെ ഉമ്മ പോയിട്ട് വാ ഓട്ടേടി കൊച്ചെ എടാ വണ്ടി എടുക്കടാ പലതവണ അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നാണ് സന്തോഷത്തോടെ അവള് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി നോക്കിക്കോ ഒട്ടും വൈകാതെ മാഡം നമ്മുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരും നീ നിന്റെ കിട്ടിയ നോക്കി അവളുടെ മനസ്സിലങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവൾ എടിയെന്ന് എടാ ചെറുക്കാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ അതിലും വലിയൊരു സൂചന വേറെ ഇല്ലടി ഭീഷണി ഏറ്റു അവര് കീഴടങ്ങി ഞാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു നിനക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതല്ലേ അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നുമില്ല ദേവയെ തോപ്പിക്കണം ആനന്ദവർമ്മയെ തോപ്പിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാർ ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയത്തിന്റെ അകല് എനിക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നോടെന്നല്ല ആരോടും ഗൗതമന് അങ്ങനെയാ നല്ല അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു അകലം മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും പുതിയതായി ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ട് കൈ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാളോട് ഒരിക്കൽ പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ പറയേണ്ട വാചകങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കും കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാവുന്നു നിന്നെപ്പോലൊരുത്തി പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എനിക്കിതൊന്നും കേട്ടാൽ ഒന്നും തോന്നുകയല്ല ഗൗതമാന്ന് തന്നെയാ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് അവന്മാരെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് അത് അച്ഛന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനേ ഒരു ചമ്മലുണ്ട് ആദ്യം അവരൊന്ന് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചതാണല്ലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം അവരെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കണം അത് ന്യായമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതും ന്യായം ഇതൊക്കെ ക്രമം പടി നടക്കണ്ടേ മക്കളെ പക്ഷെ അങ്കിളിനോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അങ്കിൾ കമ്പനി വിട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല സഹിക്കില്ല എന്നല്ല ഞങ്ങൾ വീണ് പോവും ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്കിളിന്റെ ധൈര്യത്തിലല്ലേ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അങ്കിളിന് ദൈവളും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് അങ്കിൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രമല്ല എന്നേക്കുമായി ഗൗതമൻ സാറിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് എന്തായാലും കോട്ട ഒന്നും വരില്ല ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എവിടെ തെറ്റുപറ്റാനാ അതെ ഇവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവര് പറഞ്ഞ ചമ്മലം ഒഴിവാക്കാം സോറി അങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ 
അവന്തികയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരത്തിനോട് അവന്റെ പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയണം അതെ അച്ഛ അവനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി അച്ഛനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാല് പിന്നെ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ ആരും തെറ്റു പറയില്ല ഞാൻ റെഡിയാ മക്കളെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായി ഭരത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയാലേ പിന്നെ അവന്റെ പുറം ലോകവുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ അവന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവന് എങ്ങോട്ട് പോകാന അല്ലച്ച ഇക്കാര്യം ഭരത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്തിന് അല്ല ഏത് കാര്യത്തിനും വ്യക്തമായ നിലപാടുള്ളവന അവൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എന്തിനാ നന്നിയത് അവന്റെ നിലപാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇത്തരം വാചകങ്ങളൊക്കെ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ വേറെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ പറയാം ആ ഞാൻ ഭരതനോട് സംസാരിച്ചു സംഗതി ആനന്ദവർമ്മയുടെയും ദേവയുടെയും രീതികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ടെൻഷനൊക്കെ അവനുണ്ട് അവന്തികയെ ആ കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അതിപ്പോ പലരും പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് അന്ന് മുതലാണല്ലോ അവളെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തകളും വരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താ അവന് സമ്മതമാ മോളെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി കാര്യങ്ങളൊന്നും വൈകിക്കാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവന്തികയുടെ അച്ഛനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം അച്ഛനെ അറിഞ്ഞു കാണും എങ്ങനെ അല്ല അത് ഞാൻ രവിയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഇതേ കേട്ടോ അച്ഛ അവളെ അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഈ സമയം കൊണ്ടേ അയാൾ എല്ലാം കൊളവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ ആനന്ദവർമ്മയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം വട്ടമോ മൂന്നാം വട്ടമോ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോ രവി പറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആനന്ദവർമ്മയുടെ മനസ്സ് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് അച്ഛനോട് ഈ വിവരം പറയും എന്തെങ്കിലും വിരോധം അങ്ങേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങാം സമ്മതിപ്പിക്കാം അത് വേണ്ടി വരും എല്ലാത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് ഗൗതമൻ സാറാണല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ നീ സത്യം പറയണം എന്താ മേഡം കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ആപത്ത് നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു കൂടെ നിന്നു പഴയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിച്ചോ നിങ്ങള് ഇത് എന്തോന്ന് ചോദ്യം മേഡം ഒരാളും ഒരാളോടുള്ള വൈരാഗ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കില്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മേഡം അങ്ങനെ പെരുമാറി ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു അതോടെ തീർന്നല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നോട് പലർക്കും ഉള്ള ശത്രുത ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം ഉള്ളതാ അവരാരും എന്നോട് പൊറുക്കത്തില്ല മേഡം എനിക്കോ കൺമണിക്കോ എന്തായാലും പരാതിയില്ല ഞങ്ങൾ മേഡത്തോട് ചിരിച്ച് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മേഡത്തിന് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൺമണിക്ക് അവക്ക് കരുതി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണിച്ചു കൂട്ടാനാവില്ല മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മുഖത്ത് വരും മേഡം ചോദിച്ച നിലയ്ക്ക് തിരിച്ചെനിക്കും ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ത് രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കടമ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നിന്നാണോ അതോ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണോ എടാ ഞാൻ ഈ പൊടിക്കാച്ചി പ്രായം ആയിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് അമ്മച്ച ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് താഴെ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതേ എനിക്ക് താഴെ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കം വന്നാ ഉള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ അവ അടിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ലയോ എന്നാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി അമ്മച്ചി ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എനിക്ക് താഴെ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോന്ന് പിന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടടാ പ്രാർത്ഥിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങിയാലേ ദൈവം തമ്പുരാന് പോലും സ്വസ്ഥത കൊടുക്കത്തില്ല പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ദൈവം തീരുമാനിക്കും അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കാന്ന് അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയടാ 
വീട്ടിൽ ചെല്ലട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതേ അമ്മച്ചി ചോദിച്ച ആ കൊച്ചു ചേർക്ക നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോടാ നിന്റെ സ്ഥാനം എന്തു വന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ അറിയത്തുള്ളൂ നീ നീ വണ്ടി എടുത്തേ അതെ മേഡം മേഡം ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദേ കൊച്ചു ചേർക്കൻ ആ സ്ഥാനം ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക ഇനി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ വഴക്കിടുവേ ഞാൻ ബഹളം വെക്കും നീ എന്നാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യടാ പോയി വണ്ടി എടുക്കണ എന്താ നിനക്കറിയണ്ട ഞാൻ പറയാം അവന്തികയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ വിവാഹ ബ്രോക്കർ അല്ല നീ മറ്റ് പലതിന്റെയും ബ്രോക്കറാണ് അത് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവന്തികയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന ബുദ്ധി എ പാർ ഗൗതമിന്റേതാണോ അതോ നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ അവര് വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ തലയാണല്ലോ ദേവിഡിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സകല ബുദ്ധിയുള്ള നിന്റെ തല അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് 